Muy bienvenidos a otro video. Vamos a reaccionar al partido de la selección mexicana eh, frente a Brasil. Partido que lo pierde México 2 a 3, pero creo que se vio una gran mejoría de la selección mexicana. Aquí tenemos el resumen y vamos a reaccionar. Ahí está Vinicius, la afición brasileña. Buenas tardes, noches allá toda la gente de Azteca de Postes. Nosotros mandamos el equipo B contra Uruguay. Así nos fue. Nos avientan al B de Brasil. A ver si no nos va peor, Saguito. Tengo miedo. Qué lindo escenario. Se ve que está lleno, lleno el estadio. Hoy México se enfrenta al país que más jugadores Edson Álvarez, en el mundo, al país gran que jugador. De la selección mexicana y arrancó el partido bueno ahí se viene Brasil al ataque Uf. casi les hace gol Brasil a los primeros segundos del partido vean ustedes Quizás debió haber sido gol eso, falló ahí el delantero brasileño. Golazo. Qué buena jugada. Qué buena forma de quitarse la marca, fingir el disparo, sigue para el lado y luego dispara. Muy bien el delantero brasileño. Nada, nada que hacer para el portero, la pura verdad no se le puede culpar, fue creo que bueno, se viene México, Santi Jiménez. Uy, la voló Luis Chávez. Uh, bueno, Brasil llegando. Tenemos a Edson Álvarez en pantalla. Uh, qué pase. Uh, pero no hay nadie para cerrar la jugada. Buena jugada de Brasil, pero no hay nadie para definir. Bueno, a ver México Quiñones Bueno, tiro de esquina A ver, pégale, pégale Uf, Estuvo cerca Buen disparo de Artiaga en esa jugada. Bueno, error en la... Bueno, Charlie Rodríguez ahí que se equivoca, pero no le puede pegar bien, pero un error ahí en la salida de la selección brasileña. Qué lindo estadio. Bueno, Brasil que llegaba otra vez. Uy, la voló. A la tribuna. Bueno, otro error. Uy, ese que sale desviado. Segundo error de la... Pues de la defensa brasileña haciendo salida. A ver, a ver, a ver. 
Uh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eh, no creo que es penal, no creo que es penal. Bueno, desde ya le digo que México mejoró bastante de aquel partido frente a Uruguay. Una gran mejoría, ya se ve en la selección mexicana. Golazo. Bueno, eso la hizo ver bastante fácil. La mitad, gol, la mitad del gol es el que le pone la asistencia. Nomás para tocarla para adentro. Gran gol de Brasil. Solito llega. Muy buena definición. Gran gol de Brasil. Uh, qué jugadota. Uf. Bueno, qué jugador es este Hendrik, el joven de, creo que tiene 16 o 17 años. Gran jugador este Hendrik. En urgencia a la espalda de Johan. Johan Guillerme. Los hilos los maneja el 8. El movimiento viene. Quiso hacer una de más. Pepe se equivoca. Arranca con todo Orbelán. Orbelán viene. Orbelán la va pidiendo. Jiménez va a entrar. Jiménez cambió. Ah, creo que se cae Jiménez. Creo que era para más esa jugada, era para que Jiménez siguiera. Uh, la regaló. Uh, creo que es falta eso. Bueno, México que está buscando. Buscando el gol. Alexis Vega. Vamos a ver. Parece que va directo. Veremos a Vega, el hombre del chorizo Power. Se prepara con veneno directo. Desde el fondo la saca correctamente tu Brasil. El que la consigue es Douglas. Que es un tipo mixto. Uh, qué buena barrida. Al... Golazo. Qué buena jugada, gran gol de México, gran gol. Qué pase que pone ahí Alexis Vega para que Quiñones nomás llegue a cerrar. Muy bien por México, muy bien. Como, como les dije, creo que una gran mejoría de aquel partido frente a Uruguay. Que llega ahí nomás a cerrar la jugada No sé si la toca el defensa más bien Pero creo que ese gol se le acredita a Julián Quiñones Buena jugada de México Muy buena jugada A ver Brasil que viene Vinicius uh, Tapadón, tapadón del portero bueno, muy bien el portero ahí. Bueno, error de México en la salida. Uh, Hendrik que la lanza para afuera. Bueno, los aficionados que se tiran a la cancha. No sé para qué lo siguen haciendo, la pura verdad. No tiene mucho chiste que se metan a invadir la cancha. Pero bueno. Uh, la regaló Cortizo. Uh, 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 qué cerca Vinicius. 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 Vinic
Bueno, se viene Cortizo con el tiro de esquina. ¡Uh, cabeza! ¡Golazo! ¡Qué golazo! Es el mismo que cabecea, creo. Le queda y de... Martínez. ¡Qué bien Martínez que entró de cambio! Bueno, es él que cabecea en la primera instancia y luego creo que le pega un disparo de pierna izquierda. Muy bien por Martínez. Y México que empata el partido. Muy buena respuesta de México, ¿verdad? Tras... No, no me canso de decirlo. Tras ese partido frente a Uruguay, creo que eso es un... México hace un partido muy digno contra Brasil. Yo creo que esto es una respuesta muy buena de México. Golazo. Golazo. Bueno, si viene Brasil. Vinicius. Uh, golazo. Es Hendrik. Qué buen gol. Qué buen gol. Bueno, Vinicius que se combina con Hendrik. Bueno, el 2 a. Hubiese sido un, muy bonito, ¿verdad? Un 2 a 2. Porque creo que México, la forma que se recuperó de ese 2 a 0, pues. Como les digo, creo que fue un muy digno partido de México, pero bueno, contra Brasil, Brasil es un equipo que te va a seguir haciendo jugadas de gol y te van a, pues, te van a liquidar al último, ¿verdad? No, no puedes aflojar contra Brasil. Y eh, un gran gol de Hendrik, el jovencito brasileño, la promesa brasileña. Y ahí está el final del partido. Entonces, eh, creo que fue un un gran partido amistoso México que creo que hace un buen partido un partido muy digno y ahora sí eh, toca esperar que empiece la Copa América eh, pues para ver cómo le va a México en esta Copa América mientras tanto creo que Brasil es uno de los tres favoritos para ganar la Copa América muchas gracias por mirar el video y por ahí nos vemos en el siguiente